everyone, it's Jaya here. Welcome back to our channel. So today, gagawa tayo ng makeup tutorial on how to do my everyday makeup look. So as you can see, my skin is oily. Oily talaga yan. And acne prone. And today, malalaman nyo kung paano ko tinatakpan lahat yan. So stay tuned and watch the video. Okay, so first, syempre naman kailangan natin i-prep yung skin natin, di ba? So, I usually use uh, serum. Uh, sample pack lang to. Kasi tinatry ko pa siya ngayon. Uh, Inis free. The Green Tea Seed Serum. Okay. So, this is really nice. Kasi mabango. And, syempre, our skin needs skin care naman. Diba? Di naman pwedeng always makeup na lang yung makeup. So, I'm just going to blend it with my fingers. Sansya na guys, akong tumitingin ako below kasi nandito yung mirror ko. Actually, hindi ako naglalagay ng sobra-sobrang skincare before I do my makeup kasi nag end up na nagiging oily yung mukha ko. Patong-patong na yung skincare na nilalagay ko. So, minimal lang. Sa gabi na ako naglalagay ng skincare. Yan. Okay, so the next naman is gumagamit ako ng Lux Organics na uh, skin mattifying mist. Kasi yeah, mattifying siya, ba? So, nagmi-mist po ako before ko nagmi-makeup. ba? Basang basa yung mukha ko. Okay, so para medyo mabilis yung process ko ako ng uh, blending sponge the beauty blender. Tapos, dadab ko lang yan ng konti. May isang napakalaking acne po ako dito. Nakikita nyo ba yan? Yes. Yung iba dyan, pimple marks na lang yan. I'm hoping na sa skincare na ginagamit ko ngayon, wala na yung mga acne na yan and yung mga uh, pasaway na pimple marks para makalabas naman ako without makeup oh. diba? perfect skin chart yan okay so medyo nag set na siya ng konti antayin lang natin ng ilang minutes para mag set talaga siya May kita ko yun sa YouTube. Eh. Ginaganyan yung mukha niya. Para mabilis mag-dry. At the same time, parang ma-push mo yung product. Ma-absorb ng skin mo. So, okay na siguro yan. Next step, hindi kasi ako masyadong mahilig sa primer. So, diretso na ako sa foundation. So, the two favorite foundation I usually use is L'Oreal Infallible. Uh, fresh wear. 24 hour fresh wear. So, bago ko lang po itong ginagamit. Yung shade ko is... Ano nga bang shade ko? <laughs> 200 golden sun. Tapos yung isa naman is Maybelline New York na uh, super stay. 128 warm mood naman yung shade ko dito. So, itong dalawa is almost similar. Ayan ko kung makikita nyo ba yan sa uh, package ng nila or sa lagyan. Pero, uh, ginagamit ko tong fresh wear sa buong mukha ko. Tapos, yung mga spots na kailangan ni-hide. Since, hindi naman siya full coverage. Medium, uh, medium coverage lang siya. Ginagamit ko tong Maybelline for full coverage. Dito sa mga spots na kailangan ko talaga i-cover. So, linalagay ko lang siya at the back of my hands. Isang pump lang muna. So, nakita niyo yung texture, uh, yung, ano tawag dito? <laughs> yung formula, medyo runny talaga siya. Yan, compared sa 
Maybelline. Medyo ubos na to. Yan. Hindi siya runny masyado. Mas, mas thick siya. Isa sa uh, L'Oreal. So, ganyan lang ginagawa ko. Tapos, minsan I use my brush pag feel ko. Pero, at the end, uh, ginagamitan ko na siya ng blending brush para mas airbrushed yung results. And mix ko lang yan. Medyo light talaga yung kinukuha ko kaysa sa shade ko. Kasi nag-oxidize, kasi acidic kasi ako. Oh, you're so funny. Pag brush ginagamit, nakikita mo talaga yung brush strokes niya. Yung mga linya pa dyan. So, kailangan talaga gamitan ng beauty blender or blending sponge. So, yung excess, nalagay ko na sa neck ko. Siyempre, para magpantay naman sila, di ba? Alam nga namang lumulutang yung mukha mo kaysa sa, li sa liig mo, hindi ba? Pangit naman naman. Pakang pugot ulo. Hindi, mulutang na yung mukha. Pero nag-oxidize talaga yun eh. Ikaw lang, bakit? Masyado akong acidic. Kaya, nag-oxidize pa yun ang bongga. Hindi pa yan. Hindi pa yun final. So, I get my beauty blender. Just dab, dab, dab. Yung finish ng tutorial na fresh wear is dewy talaga. Hindi siya super matte. Talagang doing dewy talaga siya. So, kitang-kita mo yung shine. Pero pag naset mo na siya ng powder, hindi naman siya, hindi mo, hindi mo na nakikita yung shine niya. Pero, yung Maybelline na super stay, sobrang matte naman. Sorry, may mota tayo. Sobrang mat naman, kaya pag pinagpalas mo sa What? mat na may konting dewiness. Yun yung makukuha mo. Result. Yan. Ganyan. I know, nagpipick through pa yung mga uh, acne scars ko. Kaya pwede pa natin yung usually pag ganyan. Okay na ako eh. Kasi pang everyday lang naman. Hindi naman pang party or pang glam. Pero sige, let's try to cover that. Yan. Okay, so ito na yung pang cover ko. Full na to kasi full coverage nga, di ba? Kunti lang. Kita niyo yung coverage na. Bam! Pimple? Anong pimple? Wala nang pimple yan. Goodbye, pimples. Sarap. May marks pala. Itong mga aking pimple sa forehead ko, hinahayaan ko na lang yan eh. Kasi nag, ano siya. Ba Tagalog nang nagbahis? Nagwawala. Yun. Nagwawala siya eh. Yan talaga. Try natin cover yun. Ang konting konti. Very very slight. So, sa iba dyan, makakapanood ng video na to. Alam nyo na. Alam nyo na ba't di nakikita yung pimple marks ko. Alam nyo na ako na itsura ko pag walang make-up. Hmm. Yan. So, ayan. Maka satisfied na. Okay. So, here's the finished look after my foundation. So, yung next ko nang ginagawa is uh, bago ko mag-set using my powder. I'm using a blush. So, yung blush na ginagamit ko is Chris. The shade Lasting Love. Kasi favorite ko to eh. Ang ganda ng color niya. 
perfect yung shade. So, I just use my brush. I usually use flat brush. Kasi iba-iba naman yung preference ng tao sa paggamit ng brush. Depende sa kanila. Mas prefer ko yung flat brush for my blush. Let's do a drunk blush ngayon. Feel ko lang. Feel ko mag-drunk blush eh. Kung napapansin nyo yung blush ko medyo it's high, di ba? Yung high. Basta medyo mataas than I normally would. Gusto ko ang pink niya. Okay. Okay, so na-notice ko lang. Yung camera ko hindi niya napipick up yung colors. So, pag sinabi kong masyado ng ma-pink, masyado yung ma-pink sa personal. Pero, sa camera ko, hindi niya nakukuha yun. Parang wala akong linagay na blush. So, disclaimer lang. Kaya na pong bahala dyan. Thank you. Kayaan natin yan. Mafifix pa yan. Pag-asa pa yan. Okay, so ganyan lang ako mag-blush. Very easy. Then, for the contour, I'm using Vice Cosmetics. Vice Ara Contour in the shade Confirm. Confirm po siya kasi maraming ink. Yan, so ganito po siya. Yung brush naman na ginagamit ko is ganito. Ganito lang. Tap off the excess powder. Yun yun po mag contour. Sorry, di po ako. Ah, disclaimer, hindi po ako makeup expert or something. Salamat po ako ng babae ng mahilig mag makeup. Sa noo, number very slight. Nice, ba yan? Very, very slight lang naman. Para di masyadong square. Di naman po akong masyadong manuo. Pero, no manuo. Yan. Pero malaki po yung mukha ko. Mukha akong shopaw. I have a shopaw face. So, no contour ko talaga yun. Baka. Ang tawag jaw. Yung jaw part. Jaw area. Yung ba yun? Oh. Basta yun. Tapos, for the nose contour, I'm using the same brush. Ito lang. Tapos, very, very slight lang naman. Dito lang ako nagko-contour eh. Yung part na yan lang naman. Kasi hindi pong matangos yung ilong ko. Kasi hindi pong matangos yung ilong ko. Yeah, I know. Okay. Was a little bit dito naman. Struggle sa malaki ng brush pero go lang. May malit na brush ako gusto ko lang pahirapan yung sarili ko. Charot. Yan. So, medyo contented na po ako dyan. Alam kong wala na akong magagawa pa. Uh, kung ano-ano yung mga magic dyan sa ilong. Kasi yan na yan eh. Kaya, let's go. Continue na tayo. I know it's weird, pero nagla naglalagay po ako ng highlight. Vice Cosmetics pa rin. Yan. In the shade, Splendid. Aura Glow by Vice. Paborito ko po tong highlight. Kasi bam! bonggang bonggang highlight. So, weird din naman yung pang yung pang highlight ko naman weird din. I usually, may may, ano pa ka, may may fan brush pa ako, pero di ako fan ng fan brush ko. So, I'm using this instead. Ginagawa ko, I'm just going to dab, dab, dab. 
tap off the excess and put it right straight to my face. Kita nyo men. Hindi ko lang makikita ng camera pero... Yes. Just that. Bam! Bagbongga. Yung mga bot na sa ilalim ng mata ko. Best. Medyo naglalagay din ako ng konting highlight lang naman. As in, very very slight. Sa'yo akong magmukhang silver yung ilong ko. Yan. Very slight lang naman. Tapos, konti sa tip. Parang exclamation point. Dito, tapos sa tip ng konti. Yan. Tapos dito. Tawag dyan, Cupid something. <laughs> tapos, naglalagay din ako ng slight very very slight ko tayong maliit na brush yoko na ng malaking brush so pwede na siguro to for the inner corners of my eyes lalagay din po ako dyan mga kabesi kasi favorite ko yan para magmukha namang buhay yung mukha natin yung eyes natin para medyo mag pop naman sya o oh, ba? Okay na. Masaya na ako dyan. <laughs> okay. Now, after ng buong kaetsusan ko, I'm going to get my uh, Nichido. Ito ba? Nichido. <laughs> Final powder in the shade Creamy Glow to just set my face. So, what I'm doing is hindi ko ako mag- bake. I don't know if it's baking kasi hindi basa yung kagamitin ko. So, maybe it's cooking. Cooking yung tawag. So, I got this from a store. ba? Cute niya, no? Ginaganyan nga. Nalagay ko lang yun. Tapos, yung powder na nilagay ko sa takip, I just get it from there. And so, I powder my face. Ganito po. Because I'm very, 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 very oily. And as of the moment, nag-oil up na po ako. Hindi nyo lang napapansin. I don't know, napapansin nyo nga ba? <laughs> Tapos, syempre naman sa T-zone. Pinakamalakas mag-oil up yung ilong ko kaya kinakover ko talaga yan. Hinang po siya nag-cake. Kasi masyado akong oily. Yan. Tapos dito, nag-oil up din ako dyan. Yan. Yan. Tapos, sa noo, nalagay din ako dyan, pero di ko naman masyadong, ayun nung di masyadong, masyadong bongga pala yan. Yan. So, happy na po ako dyan. Pwede natin ng konti natin. Kasi nag-oil din ako dyan. Kasi <laughs> nung mukha ako nag-oil up eh. I know it looks weird. I know na uh, medyo kung nababother kayo sa ganitong klase ng pagpa-powder ko. I'm really sorry. Pero ganito talaga ako mag-powder everyday. Kasi I'm super oily. As in super oily talaga. Kaya pag di ako nag-powder na ako magka. Pwede ka na mag-prito sa mukha ko eh. Okay, so while, while nandiyan yan, I'm going to do my eyebrows kasi wala po tayong kilay masyado. So, right now, I have a favorite pang kilay that is Shawil. Uh, Shawil Strike Brow Eyebrow Cream in the shade 
dark brown daw, sabi ng babae. Ayan, wala nakalagay dito, pero dark, dark brown daw to eh. So, isa to sa mga favorite ko ngayon. Cute lang niya kasi, yan, pag-open. Yan. May kita mo. <laughs> Medyo may mga butas-butas na. Pero, may part siya na pwede mong pang ano ng brush. Yung, basta yun. <laughs> Tapos, may brush na din siya kasama. Dito sa takip. Lagay parang ganyan. Tapos, shape siya na parang bell. So, ang cute lang niya. Yan, diba? Parang magsusulat lang eh. So, ito, ginagamit ko lang to for precision. But, I usually use my um, my spoolie sa end ang tawag dito. Basta, eyebrow brush na may spoolie sa end kasi as useful siya sa akin. Eh. Yan. Yeah. Matagal po ako magkilay, tas nakayo ko kasi dikit na dikit sa salamin eh. Yan. Yeah. Okay. Speed up ko lang po yung part na to kasi medyo matagal po talaga ako magkilay. Sa mga curious dyan kung paano ako nagkikilay, I usually outline outside my, ano, yung outside ng kilay. Tapos, saka ko pinifill yung gitna. Tapos, hindi ako naglalagay dito na part kasi I usually use the brush. Yan. So, ginaganyan ko lang. Yan. So, one kilay down. Yung challenge na nito is paano papantay yung kilay mo. Yan. So, as you can see, sumobra po ako dito sa kilay na to. So, huwag kayo mag-alala. So, solution na natin yan. So, ang gagawin ko is, i-clean up po yan with concealer. No joke. Foundation. Para hindi magmukhang lutang yung kilay natin. So, fresh wear ginagamit ko kasi medyo slight lang naman yun eh. Mamtay ng very, very light. Konti lang naman. Okay, so ayan na po. Natapos ko na yung kilay ko after 500 years. Yan na po yung pinakamagandang magagawa so far sa gabi nito. Ayoko nang i-overdo. Baka masyado nang ma kumapal or ma-over yung kilay ko. Hindi tayo matapos sa video na to. Yan. So, okay na yan. Contented na ako sa kilay ko. And, nga pala, if may makeup expert or guru na manonood nito, I'm really sorry. Hindi po ako expert nito. Uh, if ever may nagagawa kong mali sa pag-makeup, you can feel free to comment down below kung ano yung pwede kong i-correct or mas ika-improve pa. And I'll gladly accept that. Okay, so ngayon natapos na tayo sa kilay natin. So, let's move on to the eyes. Pag everyday pang makeup naman, di naman kasi ako masyadong choosy. So, ito na lang kong natin. <laughs> Medyo matagal na ito sa akin kaya sorry sa itsura niya. This is the EB Pro Play Palette. Ay, shadow palette. So, 16 colors po siya. Kaya mo natin ang transition color. Ito yung gagamitin ko. Transition shade. Ano ba yun? Powder po siya. Nakakita niyo ba? Pero okay po yung pigment niya. Okay, so... Paano tayo ng ibang brush? Uh, Ba't tayo medyo dark? Ah, ito. Kunin natin ito. Kikita nyo ba?
kuha tayo ng ibang brush. Tapos, kuha tayo ng darker shade. Ito yung gagamitin natin. mag tayo ng depth sa eyes natin. Ah. Balik tayo sa transition. Para mas ma-blend yan. Para wala siyang hard line. You know what I mean? Yan. Contented na po ako dyan. Yung very very slight. talaga yung favorite ko kasi ewan ko ba dito ba't nag-iiwan siya ng lines hindi ko din alam pero ganyan na talaga yan all the way. so let's just bear with it and continue so kung naman tayo ng ibang brush I usually, I usually use this yan for the shimmer syempre lagyan natin ang buhay yung eyes natin diba eto eto kunin natin ito So, ayan. I'm happy with it. Hindi ako expert mag shadow pero masaya na po ako dyan. Ayan. So, here's the look. Okay. So, ayan. Let's what? get the excess powder. Ayan. So, hindi po ako mahilig mag-eyeliner pero mag-eyeliner tayo ng very, very slight. Pawing lang dito. Kasi hindi ako nag-eyeliner everyday kasi hindi ko lang feel. Ayan. So, mag-eyeliner tayo ng very slight. Ayan. So, ganyan kalit na wing lang yung kailangan ko. Ayan. So, I'm done with my eyeliner. So, I use the... Mark Avon Big Graphic Liner pala. So, this is the finished look. I know, di po ako magaling mag-eyeliner. Tsaka, very very slight wing lang naman yung kailangan ko. Okay na po ako dyan. So, let's proceed to the eyelashes. Okay, so let's curl our lashes with this uh, Nichido Eyelash Curler. So, yung eyelash ko, Pina-perm ko yan sa salon. Pero sadyang makulit siya. Ayun yung ma... Um... Tawag dyan. Ayun yung ma-curl ng bonggang-bongga. Kaya kailangan ko pa rin siyang i-curl. What? Pero much better na to kasi noon. Yung eyelash ko talagang straight na straight. Tapos pababa pa siya. Dalo yung favorite kong uh, eyelash mascara, which is uh, Maybelline Total Temptation, waterproof, and the Hyper Curl ng Maybelline pa rin, uh, which is waterproof pa rin. So, I can first use this para pang... Pero, nasasari naman, pag ito na yung ginamit ko, talagang volumized na volumized. Pag ito kasi, parang, wala lang, pampabuhay lang ng eyelash. Pero, feel ko siyang gamitin yung dalawa ngayon. Pang coat lang ng konti dito sa baba. Ang maganda kasi nito, di ako masyadong makalat pag ginagamit ko itong hyper curl. Whereas, pag ginagamit yung total temptation, ako oh, makalat talaga eh. Kuhan ko ba kung sa pag-apply ko or sa brush or sa formula. So, after nyan, gamitin natin to for volumizing. Kita nyo naman yung difference niya. Yan. So, ganito po yung brush niya. Sobrang laki ng difference pag ito ginamit mo. 
Grabe yung volumizing at lengthening niya. Ang pangat nung ginagamit kong eyeliner. Gusto ko siyang palitan, kaso di pa ako nakabili. As you can see, yan ang nag-fade na. Sorry. Palat na. Yan ang nag-fade siya agad. Same sa kabilang side. Don't worry. Uh, gagawa natin ng paraan yan. Maganda dito sa mascara na to. Hindi kasi siya nagka-clump. Kahit ilang layer na. And compare mo yung kabilang lashes sa kabila. Grabe yung laki ng difference, di ba? Siyempre, huwag natin kalimutan yung lower lashes natin. pala. Pag nag-eyeshadow ako, uh, di ko so, nagkalat na. Di ko linalagyan yung sa lower ng eyes ko kasi pang everyday lang naman. Di ba? Parang naka-falsies na. So, yung kalat, hiyan mo natin yung matuyo bago natin uh, linisan ng cotton buds or Q-tip. Kasi, mag-smudge yan, magkakalat, mas mahirap na siyang linisin. Ito, mag-few na yata to. So, let's just clean it up. Yan, so it's nice and clean. Yan, so after that, uh, naglalagay ulit ako ng highlight. Very, very slight. Sa cheeks lang naman. After ko mag-powder, medyo nawawala kasi siya. So, yan na yun. Ito na, pwede yung, uh, pwede na ito pang, pag may uh, event na di naman ganun kag-bongga, pwede na itong look na to. Ito na rin yung ginagawa ko. Pag pang everyday naman, ganito lang siya, except sa eyeshadow. Di ako nag-eyeshadow everyday. Kasi, nakakatamad. Hindi <laughs> rin ako nag-eyeliner everyday. Konting mascara na. For the lipstick, first, I'm gonna show you my favorite lipstick. Ito po siya. Yung iba, liquid lipstick. Ito, laging nasa bag ko. Pag nagda-dry yung lips ko, gusto kong may gloss siya. Ito yung Caroline Stain Gloss. Parang magic uh, lip gloss siya. It's blue, tapos nagiging pink siya. It's blue. But then, nagiging pink siya. So, it's magic. So, ito na yung mga magic na yun. I don't know if you can see it. Tapos, uh, ito naman si Maybelline New York Sensational Liquid Matte uh, in the shade Best Day. Favorite ko din to. Ito yung kulay. Swatch ko lang din. Yan. So, ito si Maybelline. Tapos, ang isa ka pa ng Maybelline Sensational Liquid Matte in the shade Made Easy. Ito sa mga faves ko din. Ayan, so sorry na putol po kasi yung, <laughs> yung pagbibideo natin kasi naubos yung memory. Di ko siya na malayan. So, nakikita niyo naka-lipstick na ako, ba? Pero I'm in the middle of explaining. So, balikan natin. Ito yung last part. Uh, Maybelline Sensational Liquid Matte in the shade Made Easy. So, ito po siya. Yan. Yan po siya. I don't know if you can see it clearly. Pero I'll just insert the picture. Tapos, yung isa ko pang favorite is si Vice Cosmetics. Uh, Vice Velvet. Ano? Vice Phenomenal Velvet Liquid Lipstick in the shade Volevo. Yan. So, pag in-apply po siya, ito po siya. Ayan. Tapos, pag blend and out mo siya, ganito yung magiging result niya. Maganda siya kasi very, very smooth lang. Bilis nang i-blend. Kaya pwede siya pang cheeks, pwede din siya pang eyes. Tapos, last is the Sunny's Face Fluff Matte in the shade 143. Isa to sa mga favorites ko din. Isa po siyang bullet lipstick, pero grabe. 
Ang ganda niya sa lips. Ang gaan. Tapos, sobrang easy lang niyang i-glide. Walang tagging. So, ito po siya pag sa swatch. Ang gagamitin natin ngayon is ito yung Maybelline. Yung shade Best Babe. Kasi, for me, bongga na kasi itong <laughs> eye makeup ko. Pag kasi yung eye makeup mo is heavy, yung kailangan, yung lipstick mo, hindi heavy or hindi sobrang bright ng color. Kasi parang hindi siya magtutugmay. Yung gagawin mo kasi, pag light lang yung makeup mo, pwede kang mag-bright color. Pero depende pa rin sa tayo yun. That's just for me. That's my preference kasi. So, right now, I'm, going, I'm using the Maybelline Sensational Liquid Matte in the shade Best Babe. Kasi as you can see naman, ang ganda ng kulay niya. Tapos bagay na bagay siya for the makeup look that I made. Kasi light lang siya. Light pink lang. Parang, parang MLB Bay. <laughs> Hindi po siya mobile and bang bang. My lips but better. So, tapos na po tayo sa makeup natin ngayon. And I'm going to fix my hair for a little bit. And then, I'll see you again. So, hi! I'm back. So, ito na po yung uh, finished look. What do you think? How do I look? Okay na ba? <laughs> Pwede na. Mukha na ba akong tao? So, ayan. So, umawin na lang tayo ng very, very slight. Okay? Tapos na po tayo yung Omara. <laughs> Isamang po for today's video. Thank you so much for watching. I hope na gusto niyo po yung video natin ngayon. I hope na enjoy po kayo. And don't forget to click the subscribe button down below. And click the bell to get updates for our future videos. So yun lamang po. Okay, click na din po yung like button. So thank you guys for watching. And I'll see you guys on the next one. Bye!